গত কয়েক মাস ধরে যে বিষয়টা দেখা যাচ্ছে বহু বিশিষ্ট জন তারা কিন্তু একটা অভিযোগ তুলছেন বা প্রতিবাদ জানাচ্ছেন দেশে অসহিষ্ণুতা বেড়ে চলেছে এবং নাসিরউদ্দিন শাহের কথা তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে গত কয়েকদিন ধরে বহু বিতর্ক হয়েছে তার মন্তব্য এবং অমর্ত্য সেন অমর্ত্য সেন তারপরেই অমর্ত্য সেন তিনিও সাপোর্ট করেছেন নাসিরউদ্দিন শাহ যে কথা বলেছেন তাকে এবং বারবার এরকম ঘটনা আমরা দেখছি এবার 2009 এর আইএস শান ফয়জালের পদত্যাগ তিনিও পদত্যাগ করেছেন এই একই কারণে এমনটাই কিন্তু জানা যাচ্ছে প্রথম কাশ্মীরি হিসেবে তিনি পরীক্ষায় শীর্ষস্থান পেয়েছিলেন দেশে বেড়ে চলা অসহিষ্ণুতা এটা নিয়ে কিন্তু তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন আমরা কথা বলে নেব আমাদের প্রতিনিধি আসিফ কুরেশির সঙ্গে আসিফ ইয়ে জানা চাওঙ্গি কি এক্স্যাক্টলি क्या कारण है क्या रिजाइन रिजाइन करने के लिए एक्स्यक्टली रीजन क्या है शान फैजल ने क्या अपडेट न्यूज़ है आपके पास दृष्टि देखिए दो चीजें हैं जो कि शाह फैसल के इस रेजिग्नेशन से सामने आई हैं एक वो जो पिछले एक डेढ़ साल से शाह फैसल और सरकार के बीच में तनातनी चल रही थी उनके व्यवहार को लेके शाह फैसल पिछले एक साल से लगातार कुछ विषयों पर अपनी बात रख रहे थे सोशल मीडिया के जरिए जो सरकार के लिए शायद बचाना संभव नहीं था इसीलिए उनके खिलाफ एक डिपार्टमेंटल एंक्वायरी भी बिठा दी गई थी जिनमें उनको सर्विस रूल्स के साथ छेट का का फॉलो ना करने का आरोप लगा था उन्होंने देश भर में फैले बलात्कार को लेके एक ट्वीट किया था जिसके बाद उनपे ये इंक्वायरी लगा दी गई थी लेकिन पिछले एक साल से फैसल जो थे हार्वर्ड में थे और एक साल की स्टडी लीव पे थे और वहां से तुरंत वापस आते ही कश्मीर पहुंचते ही जो उन्होंने काम किया उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया जो कारण उन्होंने गिनाए उसमें उन्होंने ना सिर्फ कश्मीर में होने वाली जो हिंसा और उसमें मारे जाने वाले युवकों को की बात कही है और साथ ही केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाया कि इस हिंसा को रोकने और लोग आम लोगों के मारे जाने को रोकने को पर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है कोई राजनीतिक कदम नहीं उठा रही है लेकिन साथ ही जो सबसे बड़ा प्रहार उन्होंने किया उन्होंने सीधे के सीधे जो नई दिल्ली में रिजीम है रिजीम कहते उन्होंने बोला एनडीए सरकार पर कि जिस तरीके से देश के संविधान और संविधानिक जो इकाइयां हैं जिनमें आरबीआई सीबीआई एनआईए है उनके साथ छेड़छाड़ हो रही है उससे देश को नुकसान होगा ये बात उन्होंने कही है उनका ये कहना है कि इस्तीफा इस वजह से दिया क्योंकि उनको अपनी बात रखने से रोका जा रहा था वो खुल के बात करना चाहते हैं अपना आपको बदल नहीं सकते इसीलिए उनके पास कोर कोई और रास्ता नहीं बचा है इसीलिए इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि ये बात स्पष्ट है कि पिछले कुछ समय से उनकी राजनीति में आने की बात हो रही थी और इसीलिए यही माना जा रहा है कि दो के लोकसभा चुनाव में चुनाव से पहले वो या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करेंगे या फिर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर उत्तरी कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ेंगे दृष्टि शुक्रिया आसिफ